Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Conectando Culturas, el canal de YouTube que te transforma a vos y a cualquier persona en el mundo en un verdadero proveedor de Internet Wireless. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las distintas formas que tenemos de poder cortarle el servicio a nuestro cliente, de hacer la suspensión de servicio de un cliente que no ha abonado el servicio, que no ha pagado a término o que por algún motivo no queremos que tenga internet. Eh, como siempre digo, en Conectando Culturas es de total importancia que no dejes de ver nuestros videoprogramas para estar al corriente de todo lo que vamos aprendiendo desde cero. Eh, realmente aquí en Conectando Culturas te podrás encontrar con técnicos trabajando en tiempo real, colocando equipos omnidireccionales en torres, haciendo evaluaciones sobre el equipamiento a utilizar eh, y también investigando ¿no? sobre los firewalls activos de Wikity, cuál usar, cuál no, cómo funciona el firewall en Microtik, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que siempre cuando comienzo con mis videoprogramas te recomiendo al 100% que en este canal que es considerado una escuela, ¿sí? eh, comiences viendo el primer videoprograma subido hace cuatro meses. Eh, para que logres entender todo mediante la primera configuración en un Microtik, los consejos sobre Wikity eh, y todo lo que concierne al mundo WISP. Sin más, vamos a ir a lo que este video nos concierne, que es la configuración de las estaciones para el corte de servicio para nuestra cliente. Eh, digamos que podemos realizar el corte de servicio de dos formas lineales. Podemos hacer el corte de servicio lo podemos hacer desde el equipo local ¿sí? ha estado referencia a la estación cliente que tenga nuestro abonado una nano station m5 loco una light beam etcétera ¿Sí? ingresando en su equipo de un modo remoto y accediendo a la configuración del mismo para poder realizar el corte de servicio o lo podemos hacer en un modo tercero o remoto mejor dicho ¿Cómo podríamos hacer esto? Mediante la aplicación que estemos utilizando para que nuestro cliente tenga internet Podríamos de alguna manera inhabilitar su puerta de enlace, podríamos mediante Microtik, por ejemplo, eh, generar una nueva regla en el firewall del mismo o en la query list para que este cliente no tenga acceso a internet y eh, luego una vez que se ponga el día, que pague el servicio, eh, podamos reconectar. Entonces de modo remoto podría ser mediante una gateway ¿sí? asociada al cliente podría ser mediante Microtik, etc. Entonces, lo que vamos a abordar en este video programa es cuál es la mejor manera de poder realizar cortes de servicio en nuestros abonados, en nuestros clientes. Así que bien, si ya estás en esta altura de los video programas en Conectando Culturas, te felicito realmente porque quiere decir que ya estás administrando toda tu clientela. Eh, me gustaría aclarar que esto es algo que se me ha estado consultando por mensaje privado, por whatsapp, por mail así que es un video que sirve como un apoyo a los que ya están trabajando con Microtik y Wikity como también a nuevos emprendedores en este mundo WISP ¿sí? eh, así que bien, vamos a continuar no olvidemos que para estar al tanto de cómo trabajamos en Conectando Culturas debes estar viendo todos nuestros videoprogramas eh, así que sin más eh, vamos a comenzar con el método que he visto que utilizan muchos proveedores de internet por aire para realizar los cortes de servicio eh, remotamente ¿no? eh, vamos a explicar en qué segmento de red estamos y qué equipo vamos a utilizar para realizarle los supuestos cortes de servicio vamos a estar trabajando con un equipo
Nano Station M5 Loco, ¿sí? en el cual su wireless LAN, o sea, la IP con la cual la tenemos ubicada en nuestra red, es la 192.168.15.17. Eh, obviamente quiere decir que a toda nuestra clientela la tendríamos ¿sí? en el segmento 15. Okay. Eh, de esta forma, accediendo por ejemplo a la IP 15.17, que es el cliente que no está abonando el servicio de internet o se le quiere hacer un corte de servicio por algún problema que haya con el mismo en el, en el ámbito de la facturación o el compromiso de pago, eh, simplemente tendríamos que ingresar dentro del segmento de red a su equipo Nano Station. Ahora bien, ¿qué hacer adentro? ¿Qué hacemos adentro de este cliente en el modo local? Vamos a explicar las formas de cortar el servicio en modo local. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es la ideal? ¿Y cuál para mí es la ideal? ¿O cuál es la que mejor se va a amoldar a tu red? Dependiendo del método que utilices para eh, trabajar con los equipos Ubiquiti. Así que bien, imaginemos eh, en modo eh, literalmente laboratorio que el cliente, eh, digamos, González eh, Claudio, ¿sí? que está bajo la IP 192.168.15.17, no ha pagado el servicio. ¿Cómo procedemos al corte del mismo? Vamos a empezar con Ubiquiti para ver cómo realizar el corte de servicio y qué alternativas tenemos. Esto también está basado en muchas empresas que he visto en la metodología de corte que usan, que para mí algunas son muy poco ortodoxas y algunas son viables o buenas. Eh, así que bien, vamos a ingresar a la IP de nuestro cliente moroso o de nuestro cliente deudor. Ok sabiendo que podríamos tener en el segmento de red 15 a toda nuestra clientela. Eh, de esta forma estaríamos accediendo al cliente remoto, poniendo admin como nombre de usuario y la contraseña que hayamos configurado en el momento de la instalación del mismo. Podemos ver que este cliente ¿sí? eh, es el mismo que está respondiendo a nuestra conexión de internet actualmente. Es por eso que vamos a utilizar en este ejemplo la estación que está respondiendo a la salida que tenemos con internet en nuestro PC. <coughs> Bien, la forma que he visto que es muy utilizada por muchos proveedores de internet para realizar los cortes de servicio sobre su clientela es el simple cambio de puerta de enlace en el mismo. Supongamos que a este cliente queremos realizarle el corte de servicio, ¿sí? eh, muchos proveedores lo que hacen es irse al apartado One del cliente ¿okay? eh, y de esta manera eh, quitar su puerta de enlace. En este caso, 15.2 responde a un modem, responde a un microtic, responde literalmente al equipo que le está dando conectividad a internet a este cliente moroso al cual se le quiere cortar el servicio. Entonces, simplemente podríamos cambiarle la gateway real por una gateway ficticia como 201. Cualquier gateway es eh, compatible con el formato en que Wikiti va a estar buscando resolver las IP y resolver dominios de red. Pero si no tiene la puerta de enlace, la gateway IP correctamente, no tendrá servicio. Es por eso que para el ejemplo vamos a correr mediante ping ¿sí? la respuesta que tenemos con Google. De esta forma sabemos que estamos teniendo acceso a internet. Eh, si algo no entiendes en este momento es porque aún te falta seguir viendo los videoprogramas en Conectando Culturas 
Eh, ok, vamos a colocar como Gateway IP 15.201, un valor realmente inventado en estos momentos, en tiempo real, como hacemos en Conectando Culturas. Eh, y bien, vamos a darle al Change y luego al Apply. Ok, vamos a esperar que el equipo de este cliente que está debiendo algún abono, está debiendo alguna tarifa, se quede sin servicio de internet. Y para el ejemplo, estamos trabajando sobre la misma estación que nos está dando servicio a nosotros mismos. Si estaríamos trabajando desde afuera de la red y estaríamos en el segmento 15, podríamos acceder remotamente al cliente. Pero de esta forma vamos a ver qué le va a suceder al cliente en el momento en que mediante el cambio de Gateway demos de baja el servicio hasta que se eh, regularice con lo que esté debiendo. Vamos a ver que vamos a poder acceder al cliente remotamente, vamos a poder ver sus valores de capacidad en IMAX, sus valores de señal, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que ya el cliente, como podemos ver aquí, no tiene acceso a internet. De hecho, si nosotros quisiésemos entrar a alguna página web, no tendríamos acceso a la misma. Ya que eh, Wikiti ¿sí? le está diciendo a nuestro dispositivo ruteador que la puerta de enlace es 15.201. Al no conocer esta puerta de enlace, inmediatamente nuestro cliente se queda sin internet. Entonces colocando aquí cualquier número, excepto el real, que es 15.2, para el ejemplo, podemos dejar a nuestro cliente sin internet. Ahora bien, ¿por qué este método que es tan rápido eh, es muy pero muy inseguro? Si bien eh, el cliente se va a quedar sin servicio a internet, porque esa es una realidad, podemos ver que no tenemos acceso a internet, ping no responde, eh, nuestro cliente aún va a continuar dependiendo del segmento de red 15. ¿okay? Nuestro cliente aún puede ver todo lo que tengamos en el segmento de red 15. Entonces, si por ejemplo... Eh, nuestro cliente haría un ping obviamente estamos hablando de un cliente que tiene algunos conocimientos medio o básicos sobre Wikiti y eh, los protocolos TCP y IP o el modelo OSI nuestro cliente podría arrojar un ping a la puerta de enlace y la puerta de enlace sí le respondería ok de esta forma pondríamos en vulnerabilidad en nuestra red y de este modo nuestro cliente podría acceder a cualquier, eh, digamos, equipo que tengamos en nuestra red. De hecho, si nuestro cliente quisiese acceder a algún microtip que tengamos en nuestra red, hablando simbólicamente porque está enojado que no tiene internet, podría acceder a cualquier equipo que esté en el segmento 15.2. Entonces podría acceder a cualquier microtic y generar cualquier tipo de problema. Estamos hablando nuevamente de un cliente que tiene algo de conocimiento. Eh, además de que este método en el cual le cambiamos la puerta de enlace al, al cliente moroso, al cliente deudor, eh, también pone en jaque algunas cosas bastante interesantes, porque a pesar de que nuestro cliente no va a tener internet, también nuestro cliente va a estar generando un ruido llamado broadcast. El ruido broadcast genera que aún el cliente siga pudiéndose comunicar con eh, nuestra antena eh, access point ¿sí? y generando un ruido constante y no estando inhabilitado al 100%. Es por eso que esta manera de poder eh, generar el corte de servicio no la recomiendo y he visto que lo utilizan muchos. Así que bien, explicada de esta forma, vamos a volver a como estábamos antes para volver a tener servicio de internet colocando la puerta de enlace real que estamos teniendo para salir a internet. 
Vamos a esperar a que comience a responder nuevamente Google. ¿sí? En estos momentos se está reiniciando nuestro equipo Wikity. Eh, y bien, el tema del corte de servicio eh, tiene muchos métodos para poder generar un corte a un cliente en particular. Pero, por ejemplo, hay momentos en los cuales tenemos que generar un corte, no sé, de... 30, 40 clientes en una clientela de 800 o 1000 clientes y no podemos estar ingresando equipo por equipo, logueándonos e ingresando admin, contraseña, VNT, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que vamos a seguir viendo otros métodos para cortar el servicio de internet. Todos estos métodos los he visto aplicados en empresas que actualmente están con clientes y trabajando. Como podemos ver, el PIN comienza a responder nuevamente y ya tenemos acceso a internet ya que le hemos dado la IP en la puerta de enlace correcta a nuestra estación. Eh, 15.2, habíamos dicho que era la puerta de enlace correcta para nuestro equipo Uy. Eh, vamos a chequear también que eh, otro método que tenemos para poder cortarle el servicio de internet a un cliente ¿sí? es por ejemplo quitándole el DHCP server de esta forma eh, nuestra conexión desde nuestro MicroTik ¿sí? le estaría dando internet a la antena del cliente pero la antena del cliente no estaría asignándole una IP a su router, que es lo que vamos a ver a continuación. Y es un método muy utilizado para eh, poder generar cortes de servicio. Eh, en vez de tener que cambiar la puerta de enlace, lo que muchos están haciendo es generar un corte en el DHCP server. No olvidemos que aquí estamos trabajando sobre un cliente ficticio que en estos momentos vuelve a tener acceso a internet. Si nos iríamos a la boca de la LAN del equipo del cliente y deshabilitásemos el, DHC, el DHCP server haciendo clic en Disabled, automáticamente nuestro cliente se quedaría sin internet. Es por ello que vamos a realizar una prueba. Change. Apply. Ok. Y aquí ya vemos que el DHCP server está totalmente deshabilitado para nuestro cliente. O sea que nuestro cliente no va a tener IPs. Al no tener IPs no va a poder navegar por internet. Pero siempre hay un pero y siempre está la ingeniería inversa. Y el cliente que quiere conectarse a internet y va a hacer lo que sea para poder tener la conexión. Eh, es por eso que mientras se reinicia la antena, para que veamos el ejemplo, me gustaría invitarte a que veas eh, cómo está funcionando el firewall en MicroTik, ya que una de las maneras en que se puede hacer un corte de servicio eficaz es mediante el firewall en MicroTik. ¿Ok? Bien. Eh, ya nuestra estación eh, se ha reiniciado, ¿sí? vamos a poder acceder a la misma para poder ver los valores de señal, los sitemaps y demás. Pero ya vemos que en la solapa Network nuestro cliente no tiene habilitado el DHCP Server. Con lo cual, siendo eh, una cliente, un cliente más de la red eh, en la cual nuestro proveedor ha cortado el servicio eh, ya no deberíamos tener servicio al hacer esto ok pero vamos a ver que el router de nuestro cliente si ¿sí? es por eso que vuelvo a repetir no es un método que sea ortodoxo y bien hecho para dar la baja temporal del cliente podemos ver que el equipo Wikity no le está asignando más IP a mi router, ¿ok? Pero sin embargo, tenemos acceso a Internet, podemos ver que Google responde. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ingresar como si fuésemos un cliente tradicional a nuestro router, ¿ok? Eh, nuestro router es un TP-Link que está ubicado en el segmento 188, 
y responde a 188.1. Vamos a ingresar al router como si fuésemos un cliente más, un cliente tradicional de la red. Eh, y vamos a ver que anteriormente, antes de haber deshabilitado la asignación de IPs sobre el cliente en particular, vamos a ver que nuestro router en su boca One ya tiene las IP dinámicas que anteriormente le asignó el equipo Wikity y se han transformado en IP estáticas. Es por eso que si nosotros al cliente le cortásemos el servicio mediante el DHCP server, ¿sí? eh, nuestro cliente seguiría teniendo internet hasta que apague y prenda su router Wi-Fi. Eh, podríamos hacer un reinicio remoto de su router, pero deshabilitar la asignación de IP para luego reiniciar su router para que no tenga más el DHCP es muy largo, ¿no? Sin embargo, lo he visto aplicado en muchos eh, pequeñas empresas y medianas empresas entonces aquí estamos sobre mi router particular y yo soy el cliente moroso ahora si haríamos un release si actualizaríamos el ip dinámico que obtuvo anteriormente de wikity ¿sí? que sería lo mismo que reiniciar el router del cliente haciendo clic en release veremos que ya no tiene más ip ¿Por qué? Porque nuestro router lo que está queriendo hacer ahora es buscar nuevamente la IP que le está asignando el equipo Wikity y no lo está pudiendo hacer ya que está deshabilitado el servidor de HSP. Entonces vamos a ver que el router no tiene IPs, ¿ok? Que sería lo mismo a irse a System Tools y Reboot y reiniciar el router. Y por ende, no tenemos tampoco internet como podemos ver aquí en la consola que está corriendo con el ping a Google. ¿Ok? Entonces, con este método tenemos que esperar hasta que nuestro cliente reinicie su router. Es por eso que tampoco es recomendado. Eh, bien, otro método que tenemos que... Eh, lo he visto bastante aplicado en pocas empresas. Vamos a habilitarlo ahora para volver a tener servicio. ¿sí? De hecho, ¿sí? hablando sobre la marcha, si nuestro cliente tuviese conocimientos medios sobre eh, el protocolo TCP/IP o el modelo OSI en lo que es el ámbito de las redes, podría ver que su antena no le está habilitando el DHCP server, con lo cual no tiene IPs. Entonces, ¿qué podría hacer nuestro cliente si fuese inteligente? Podría irse a la solapa network ¿sí? de su router y en la One del router hacer una nueva configuración cambiándolo de dinámico a estático, ¿ok? Y colocando las IPs que le solía dar la antena antes de que se haya hecho este corte de servicio. Como podemos ver aquí, ya ha quedado guardado de un ejemplo que he hecho anteriormente. Eh, si por ejemplo el cliente colocaría 2.25 en la IP de la One y en la Gateway 2.20 que cabe aclarar, 2.20 es nuestro equipo Wikity en el ámbito LAN, ¿ok? Eh, y haría esta serie de cambios sobre su router y ajustaría la configuración, podríamos ver que comenzaría a tener internet nuevamente. ¿Por qué? Porque el cliente ha logrado configurar su nueva directiva en el ámbito de su router. Es por eso que tenemos que estar siempre muy atentos a que nuestro cliente no sea inteligente. No sé, digamos, que nuestro cliente no tenga conocimientos previos, porque si no, podremos haber dado de baja un cliente y nuestro cliente podría seguir consumiendo internet sin que nos demos cuenta. Bien. Hecho esto, vamos a volver a nuestro Wikity para comenzar eh, con el tercer método de corte de servicio. 
¿sí? Vamos a irnos eh, a la solapa Network nuevamente. Podemos ver que eh, casi todo el tema del corte de servicio se puede administrar en la red Network. Y vamos a habilitar nuevamente el DHCP Server y como vemos la IP de la LAN de nuestra antena es 2.20. Es por eso que si es inteligente nuestro cliente moroso puede colocar 2.20 como gateway y 2. lo que sea dentro del segmento para volver a tener conexión a internet. Ok, habilitamos nuevamente el servidor de HSP, aplicamos los cambios y en el router volvemos a dejarlo en dinámico para que vuelva a tomar las IP automáticamente. Es muy importante saber que eh, cortar, cortar el servicio de una mala manera puede generar problemas drásticos. Porque como hemos visto en el último, no, en uno de los últimos videos eh, que se llama Mejora tu servicio en Wikity, el modo router nos permite eh, generar corte de servicio de una forma simple y no de una forma complicada como eh, el modo bridge o el modo puente que mucha gente utiliza, muchos pequeños proveedores utilizan. Si no estás al tanto de lo que es el modo router, te recomiendo al 100% que ingreses en este video programa. Ok, continuando como hacemos siempre en Conectando Culturas, ya tenemos acceso a internet y como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, estamos teniendo una conexión bastante intermitente, hago alusión a esto, a ver, con la conectividad que tengo desde mi ordenador al router, ya que estoy en estos momentos haciendo dentro de mi domicilio un ancho de banda entre dos equipos de hasta un gigabit por segundo, con lo cual me genera latencia dentro de mi red local. Pero bien, ya nuevamente eh, tiene servicio ¿sí? el cliente, y vamos a seguir viendo eh, qué otra forma de Wikity es posible para cortarle el servicio. Si nos iríamos a la solapa wireless del cliente. Supongamos que nos vamos a la solapa wireless y queremos hacerle un corte de servicio a nivel radioeléctrico. ¿sí? A nivel del radio. Eh, sería muy sencillo, podríamos aquí simplemente cambiarle la SSID, ¿sí? podríamos poner eh, el sello en medio y un número, y automáticamente nuestro cliente no se podría conectar más a nuestra estación base. Pero ¿qué pasa? Cuando estemos fuera de la red no lo podremos encontrar a nuestro cliente y sería eh, de gran complejidad volver a cambiar el nombre de nuestra base para tan solo darle internet a una sola persona. Entonces es por eso que todos los cortes de servicios deben darse desde el AP de nuestro cliente o en su defecto desde la solapa network local de nuestro cliente. ¿Ok? Bien, otra manera muy sencilla de cortar el servicio de internet de un cliente moroso es sacando la opción NAT. Si destildamos la opción NAT, lo que estamos haciendo es cortarle todo el tráfico de internet sobre la LAN a nuestro cliente. Para ello vamos a ver qué sucede ahora que tenemos internet, ¿ok? Eh, vamos a ver qué pasa si deshabilitamos la solapa NAT vamos a irnos a Change y luego vamos a irnos a Apply vamos a esperar a que se haga eh, esta modificación dentro del de el equipo actual para el que estamos usando el ejemplo ¿sí? y mientras se está realizando este cambio en el equipo de prueba que es el corte de servicio mediante la inhabilitación de la opción NAT, quiero eh, adelantarme y comentarte que es la mejor forma que tenemos en el modo local, ¿sí? 
estábamos hablando que tenemos dos formas para hacer los cortes de servicio. En el ámbito local es la mejor forma que tenemos de hacer un corte de servicio. Inhabilitando la opción NAT. ¿Sí? Ok. Para ello vamos a seguir viendo eh, qué otros métodos tenemos para poder generar el corte de servicio en nuestro cliente. Vamos a ver que ahora que hemos cortado la solapa NAT ¿sí? en nuestro cliente, tenemos acceso al mismo. Podemos nuevamente ver sus valores de señal, podemos ver si tiene conectado el cable de red en este momento a su antena, podemos ver todos los valores, hace cuánto tiempo lo tiene encendido. Podemos chequear todo, pero el cliente, como podemos ver, no tiene acceso a internet. De hecho, si nuestro cliente quisiese realizar una tarea de ping a nuestra puerta de enlace, tampoco podría, no le respondería. Eh, y si quisiera ingresar a un microtic porque está muy enojado de que no tiene internet y nos quisiese hacer un daño en nuestra red, también deshabilitar el protocolo NAT inhabilita cualquier tipo de conexión entrante sobre la plataforma LAN, tanto entrante como saliente. No puede hacer nada el cliente para poder tener internet. De esta forma, hablando en el ámbito de lo que es la conexión local, la mejor manera de hacer el corte de servicio en un cliente es deshabilitando la opción NAT. Es la, la forma más segura, la forma más rápida y la forma de garantizar la privacidad entre el cliente y el proveedor o el equipamiento que utilizamos para darle servicio a dicho cliente. De este modo, terminamos de ver las opciones que tenemos en el ámbito local para poder cortarle el servicio a este cliente que puede ser un cliente moroso o un cliente que queremos darle la baja hasta poder ir a buscar el equipamiento. ¿sí? De esta forma, accediendo al equipo del cliente, generamos el corte de servicio. Pero también tenemos otros métodos para realizar el corte de servicio sin acceder al equipo del cliente, sino que utilizando el software que estemos eh, manejando para la administración del mismo, como puede ser Microtik o cualquier utilidad de Ubiquiti. Es por eso que ahora en instantes estaré mostrándoles cómo generar cortes de servicio para nuestros clientes morosos desde aplicaciones terceras para evitar tener que llegar a la antena de nuestro cliente, tener que estar en el segmento de nuestro cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para resumir, ahora lo voy a ir habilitando al NAT, la mejor manera de hacer un corte es mediante este protocolo, deshabilitando el protocolo NAT. Así que sin más, en unos instantes les estaré mostrando cómo poder eh, realizar un corte de servicio desde afuera de la red sin tener que ingresar al equipo eh, cliente físico Wikity y poder generar el corte mediante su MAC address o mediante su IP vamos a ver cuál es la mejor manera pero para resumir en el ámbito de lo que viene a ser eh, el corte de servicio en modo local la mejor forma es deshabilitando la opción NAT. Así que en instantes eh, les estaré mostrando cómo hacer cortes de servicio desde eh, un modo remoto a cualquier cliente. Bien, volviendo al video programa, estamos viendo la forma que tenemos de hacer el corte de servicio de un cliente en el ámbito local. ¿Sí? Eh, ahora lo que vamos a ver es la forma de cortar el servicio desde afuera de la red sin tener que estar ingresando el equipo del cliente luego a la configuración del mismo y luego al método que habíamos hablado que era el de la opción NAT para que se quede sin internet ok eh, vamos a ver que además de hacer el corte de servicio por el equipo local en el cual estamos usando una nano station m5 loco eh, vamos a poder hacer un corte de servicio un modo más profesional uno más en serie 
de una forma que podamos realizar a futuro cortes para muchos clientes morosos y no tengamos que estar ingresando IP por IP para realizar cada corte de servicio. Es por ello que bien, no recomiendo en absoluto el corte de servicio desde la zona local. ¿Ok? Esto aplica a cualquier tipo de estación, ya sea AC, Air Max o Microtik. Eh, no recomiendo que se haga mediante la opción NAT. Recomiendo que se haga mediante un modo remoto para el control exhaustivo de nuestro cliente moroso con corte de servicio. Eh, así que bien, si de igual forma quieres continuar haciendo los cortes de servicio mediante el método NAT y el método local, eh, utiliza eh, deshabilitar NAT. Pero si quieres hacerlo de un modo profesional, puedes hacerlo desde el modo remoto. ¿Cómo es esto? Habíamos hablado que, podés, que podía hacer desde la gateway asociada al cliente, microtic, etc. Eh, lo que vamos a hacer ahora es realizar el corte de servicio mediante el access point. En este caso, el Nano Station M5 Loco que estamos utilizando para el ejemplo se encuentra actualmente conectado a un panel Rocket M5. ¿sí? Eh, este panel le está dando internet a gran cantidad de clientes y tiene sus configuraciones obvias de seguridad en las cuales podemos eh, trabajar para mejorar eh, el sistema de cortes de servicio y no tener que depender del segmento de red del cliente ni tampoco depender de su equipo. Algo que también es importante aclarar es lo siguiente. Muchas veces si optamos por realizar el corte de servicio mediante el equipo local nos exponemos a que el cliente tenga su antena apagada y si tiene su antena apagada, desenchufada, no tiene corriente, eh, no tiene electricidad, no está alimentada la antena del cliente, no podremos realizar el corte. Es otra de las grandes desventajas de realizar el corte a nivel local. Es por eso que vamos a explicar el remoto. Como bien decía, eh, estamos conectados a un access point, para el ejemplo, que está respondiendo a la IP 192.168.15.1. Este panel nos está dando lo que aquí estamos viendo, que es Internet. Es por eso que tenemos respuesta con Google. Pero vamos a ver cómo podemos hacer el corte de servicio, ¿sí? Mediante el access point del cliente. De esta forma no tendremos que depender de que el cliente tenga energía en su antena para poder realizar la suspensión del servicio. Así que bien, vamos a iniciar con el Access Point. Es por ello que vamos a ingresar eh, a la IP correspondiente al panel que le está dando internet al cliente que estamos usando de ejemplo, que es el 15.17. Ok. Vamos a ingresar las credenciales del access point del de equipo remoto a la conexión que está usando el cliente al que queremos hacer la suspensión del servicio, ¿ok? Bien, eh, una vez que estamos posicionados sobre el equipo access point, lo que podemos hacer es un llamado al filtro MAC ACL. Vamos a colocarlo aquí como siempre hago el método ayuda memoria ¿sí? este método es por excelencia la forma de cortar servicios de un modo eficaz realmente seguro y con una constante ahorrativa de ancho de banda en el throughput radioeléctrico ¿por qué? porque nuestro cliente directamente no se podrá enlazar a la red no es que va a quedar enlazado y va a estar respondiendo a la petición y emisión de paquetes generando ruido en nuestra LAN interna. De esta forma el cliente directamente queda sin conexión al access point, con lo cual queda al 100% fuera del sistema. Hablando en métodos literales, este es el método que recomiendo al 100%. Ok, vamos a continuar. Eh, estando sobre eh, el access point, en este caso eh, es el 15.1, vamos a irnos a stations, 
¿sí? para ver los equipos que tiene conectado este Access Point. Vamos a ver que tiene conectado 30 clientes, ¿sí? Y estos 30 clientes eh, los podemos ver aquí en el Station List. Vamos a buscar el MAC address del cliente que queremos cortar, ¿sí? Que le queremos dar de baja el servicio temporalmente o definitivamente mediante su MAC address, mediante su wireless LAN, ¿ok? Eh, todos estos conceptos tienen que ser entendidos al 100% si ya has estado visitando Conectando Culturas y has visto bien cómo se configuran los equipos radio desde cero, como también si has chequeado la configuración y el uso de los paneles AC y Airmax. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Bien. Eh, estando en el cliente que queremos hacer el corte de servicio, simplemente vamos a buscar su wireless Mac, su wireless LAN Mac, y vamos aquí en eh, el access point, que es el 15.1, a buscar su Mac. Aquí la vemos, ok, está registrada con 46 de señal, 48, con 103 de ruido, etcétera, etcétera, hace 41 minutos. Y hace referencia a la IP, ¿ok? Eh, que estaría eh, literalmente permitiendo que se conecte a dicho access point. Nos vamos a ir a la solapa wireless, ¿sí? Y vamos a ver cómo yo eh, ya tengo implementado este sistema de cortes de servicio. Es por eso que vemos aquí que la política de Mac ACL está en aceptar conexiones. Entonces, si hacemos clic en ACL, vamos a poder ver toda la clientela conectada a nuestro Access Point, ¿sí? Y que le estamos dando acceso autorizado a nuestro Access Point, ¿ok? En caso que querramos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Eh, supongamos que Rotelli Pablo, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Rotelli Pablo... Eh, le queremos dar la baja del servicio vamos a buscar en stations de nuestro access point eh, al cliente Rotelli Pablo vamos a buscar Rotelli Franco, perdón estoy haciendo el ejemplo con clientes activos en mi red Rotelli Franco, ok quiero dar de baja este cliente al menos temporalmente hasta que regularice lo que nos está debiendo como eh, puede ser el abono del internet la mensualidad del servicio eh, voy a copiar su MAC address ¿sí? dentro del access point me voy a ir a la solapa wireless me voy a ir al filtro ACL ok voy a agregar su MAC address aquí en ACL ok y aquí le voy a poner, si yo quiero, por ejemplo, no sé, cliente cortado, ¿sí? O suspendido. ¿Ok? Eh, y lo, a este lo voy a eliminar para que no me diga que la MAC address está duplicada. ¿Sí? Bien. Entonces lo puedo agregar aquí a la lista de los equipos que están aceptados, como podemos ver aquí, que están todos aceptados porque están al día, tienen el servicio al día, tienen todo pago. Pero eh, a Rotelli, ¿sí? que era el ejemplo que estamos utilizando, se lo vamos a desactivar. Desde el momento en que esto queda desactivado, <coughs> y le damos al SAI, <coughs> Eh, desde este momento, al darle en aplicar, vamos a ver cómo el cliente Rotelli Franco no se puede conectar más al Access Point. Por ello, vamos a ir a la solapa Main de nuestro Access Point y vamos a ver cómo ya eh, tenemos un cliente menos en Connections. Antes teníamos 30, ahora tenemos 29. Y obviamente en la lista de Stations, ¿sí? Vamos a ver que Rotel y Franco no va a estar. 
¿ok? De esta forma desligamos el cliente al 100% de nuestro servidor y generamos que tampoco se conecte dañando el espectro de nuestro panel, de nuestro access point y desvinculamos al 100% eh, a nuestro cliente de nuestra red. Ahora bien, cuando nuestro cliente regularice su pago, vamos a hacer clic aquí nuevamente, ¿sí? Vamos a salvarlo. Vamos a generar eh, la aplicación de lo que hemos hecho sobre el Access Point. Y será cuestión de instantes en que este cliente vuelva a tener servicio de Internet. Como se podría haber visto aquí, eh, esta metodología es la más utilizada en todas las redes y es literalmente la que más recomiendo, ya que de esta forma desvinculamos al 100% el cliente de nuestra red, generando que no nos haga ruido intentando tener internet, genera peticiones a nuestro MicroTIC, genera peticiones a nuestro equipo Access Point y todas estas peticiones van a generar eh, que tengamos peor rendimiento en nuestros servidores a nivel general. Como podemos ver, ahora tenemos 30 conexiones nuevamente y este cliente, eh, Rotelli, que estamos usando como ejemplo, ya va a tener conexión a Internet, como podemos ver si lo buscamos. Aquí está. Rotelli Franco ya está nuevamente conectado al Access Point hace exactamente 9 segundos porque ya le hemos dado la habilitación desde el filtro de seguridad MAC ACL. ¿Ok? Esto hay que estudiarlo bien porque es una de las mejores maneras de desvincular clientes de nuestras redes. Bien, eh, hablando ya de este método externo que es el MAC ACL y el ejemplo que hemos utilizado, también podríamos eh, generar cortes desde nuestro MicroTIC. Podríamos generar un corte a nuestro cliente desde eh, la plataforma MicroTIC mediante un dropeo en Firewall o mediante eh, una cola, ¿sí? y limitar la velocidad a un K con un K no va a tener acceso a nada es por eso que ahora qué vamos a hacer te acordás que habíamos hablado que nuestra puerta de enlace era la 15.2 ok nuestra puerta de enlace, ¿sí? para continuar con el ejemplo trabajando como si fuésemos el cliente moroso, es la 15.2 y es un equipo MicroTIC. A esto lo podemos ver si nos vamos a la solapa network de esta estación que nos está, saliendo, nos está haciendo salir por internet. Vemos que obtenemos internet mediante la IP 15.2. Entonces... ¿A qué está haciendo referencia esta IP? Vamos a corroborarlo accediendo. La IP 15.2 está siendo la puerta de enlace de MicroTIC. Es por eso que vamos a acceder a la misma para ver qué métodos tenemos para cortar el servicio a nosotros mismos, en este caso, mediante MicroTIC. Una opción que se utiliza bastante y que es interesante para ver eh, si el cliente está queriendo usar el internet a pesar que lo tiene cortado o si simplemente el cliente dejó de abonar el servicio porque se cambió de casa, porque cambió de empresa o por lo que fuere es la forma desde el QW list en MicroTIC eh, aquí tenemos un QW generado que es el 15.17 ¿sí? que hace alusión a el consumo nuestro. Aquí nos está mostrando el consumo que estamos teniendo nosotros sobre la IP 15.17 sobre nuestro Gateway MicroTIC 15.2. Es por eso que si nosotros eliminando esto temporalmente 
Si nosotros agregásemos aquí en Cueves, agregásemos una nueva, una nueva cola y le diéramos por nombre eh, servicio cortado y colocaríamos en la IP el, el IP del cliente a cortar su servicio de internet. Podríamos colocar aquí eh, 15.17 que somos nosotros, ¿no? Somos nosotros que actualmente tenemos acceso a Internet. Podemos chequearlo entrando a Google. Eh, nosotros somos la IP 15.17. No nos olvidemos de esto para entender bien el ejemplo práctico. Nosotros somos la 15.17 y nosotros tenemos acceso a Internet. Así que bien, ahora que nosotros somos esa IP, vamos a cortarnos el servicio a nosotros mismos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en target 15.17 y en subida para nosotros nos vamos a colocar un K. ¿Ok? Y para descarga, un K. En el momento en que doy a clic en aplicar, inmediatamente nos vamos a quedar sin servicio de internet nosotros por una limitación de velocidad de MicroTik. Si aún no estás al tanto sobre lo que es las colas de limitación de velocidad en MicroTik, te invito nuevamente a que revises en Conectando Culturas los videoprogramas en los cuales hablamos sobre MicroTik. Como por ejemplo, natear en MicroTik, acceder a cualquier equipo, salir a internet en MicroTik y estabilidad y cortafuegos. Ok, bien, ahí vamos viendo de a poco cómo funciona todo MicroTik. Ok, eh, volviendo al ejemplo, si yo me coloco sobre el botón Apply, me voy a quedar sin internet y no solo eso, no tendré acceso tampoco eh, al MicroTik para volver a habilitarme el servicio a mí mismo. Pero de igual forma, vamos a tomar el riesgo y vamos a aplicar el 1K sobre nosotros mismos hecha la aplicación de un K sobre nuestra misma IP ahora MicroTik solamente nos está permitiendo traficar eh, un K simples bytes y con un K no tenemos acceso a nada digamos que con un K una imagen tardaría 30 segundos en cargarse de hecho, el acceso a MicroTik me va a estar siendo negado en cualquier momento porque me he colocado un K y MicroTik utiliza más que un K para la administración y monitoreo, como podemos ver aquí, de todo lo que es eh, las redes internas. Podemos ver que en el momento en que me apliqué un K, todo empezó a ponerse lento. Vemos que aquí, por ejemplo, el tiempo no, no continúa, el CPU está congelado. ¿Por qué? Porque estamos navegando a un K, que es nuestra puerta de enlace. ¿Me explico? Eh, vamos a ver un poquito más detenido este tema. Supongamos que yo ahora quisiese acceder a Internet, ¿sí?, Vemos cómo tenemos pérdidas de paquete constantes y también vemos cómo cada vez que responde un paquete, ¿sí? con un K de velocidad, tiene estos desastrosos números de respuesta que fueron los que aplicamos hace unos instantes con MicroTik y aquí también. Esto también se llamaría que no tenemos servicio de Internet. No es recomendado, pero muchos lo utilizan porque pueden ver cómo se pone en rojo el icono en MicroTik para ver que el cliente sí está queriendo usar el servicio y de esta forma llegar a un compromiso de pago o a un arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para ingresar nuevamente a nuestro MicroTik? Vamos a cambiarnos la IP por cualquier IP que no tengamos eh, Cueveada, aplicada en una cola cueve. Si quisiéramos ingresar a alguna página web distinta, como la voz.com.ar, veremos que un K no nos sirve de nada, nos quedamos sin internet. Con un K es imposible poder navegar por internet. Es por eso que se rinde Google Chrome y nos dice que no tenemos internet. Si quisiésemos entrar a Google, nos pasaría exactamente lo mismo. 
Es por eso que bien, una de las otras formas de cortar el servicio mediante un método tercero es el propio MicroTik. ¿Ok? Así que bien, eh, explicado todo esto, me gustaría que si tienes otros métodos para poder cortar el servicio de internet de tus clientes, eh, me los cuentes en los comentarios, ¿sí? Eh, si es mediante otra herramienta, si lo haces con el firewall de Microtik, eh, cómo lo haces y cualquier duda, sugerencia o consulta, estoy totalmente abierto para darte una respuesta. Así que sin más, les mando un saludo muy grande desde Argentina y gracias por compartir conocimiento mediante nuestro canal de Conectando Culturas. Un saludo.